Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali kita dalam tajuk Asid dan Base di bawah subtopik Kepekatan Larutan Equus Unit kepekatan yang kita akan pelajari hari ini eh, Kepekatan sesuatu larutan ialah satu ukuran yang menunjukkan kuantiti zat terlarut dalam seunit isi padu larutan Biasanya satu desimeter padu larutan Semakin banyak kuantiti zat terlarut, semakin tinggi kepekatan larutan itu. Jadi, kuantiti zat terlarut boleh diukur dalam gram atau mol. Oleh itu, terdapat dua unit kepekatan larutan iaitu gram per desimeter padu dan juga mol per desimeter padu. Kepekatan dalam unit gram per desimeter padu ialah jisim zat terlarut yang terdapat dalam satu desimeter padu larutan. Jadi rumus kita dapat buat macam ni lah. Kepekatan gram per desimeter padu sama dengan jisim zat terlarut kita bahagi dengan isi padu larutan dalam unit desimeter padu. Kepekatan dalam unit mol per desimeter padu ialah bilangan mol zat terlarut yang terdapat dalam satu desimeter padu larutan. Kepekatan ini juga dikenali sebagai kemolaran. Eh? Jadi rumusnya kita dapat kepekatan atau kemolaran ialah bilangan mol zat terlarut eh, bahagi dengan isi padu larutan dalam unit desimeter padu. Eh, kita teruskan dengan penghitungan kepekatan. Soalan ini mengenai kepekatan dalam unit gram per desimeter padu. Anda diberi 40 gram per jalkup perundur sulfat dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 20 Desimeter padu larutan. Jadi kepekatan sama dengan jisim zat terlarut bahagi dengan isi padu lah larutan. Berapa jisim dia? 40 gram. Berapa isi padu dia? 20 desimeter padu. Jadi 40 bagi 20 maka kita dapat 2 gram per desimeter padu. Okey soalan diteruskan dengan 18 gram per pejal natrium hidroksida. Dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 750 cm padu larutan. Jadi, kepekatan sama dengan jisim zat terlarut bahagi dengan isi padu larutan dalam unit desimeter padu. Berapa jisim yang ada? 18 gram. Berapa isi padu? Ha, isi padu soalan ni, dia bagi dalam unit cm padu. Sedangkan kepekatan dalam unit desimeter padu. Jadi, tukarkan dulu. Eh, isi padu kepada unit desimeter padu. Jadi 750 bahagi 1000 dapat 0.75 desimeter padu. Baru masukkan 0.75 dalam formula. Jadi kita dapat 24 gram per desimeter padu. Okey, kita terus dengan menghitung kemolaran bagi setiap larutan yang disediakan. Okey, A 10 mol pepejal zinc klorida dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 5 desimeter padu larutan. Jadi formula dia ialah kepekatan sama dengan bilangan mol ter terlarut bahagi dengan isi padu larutan dalam unit desimeter padu. Berapa mol yang ada? 10 mol bahagi dengan 5 desimeter padu. Jadi kita dapat 2 mol per desimeter Padu. Okay. Soalan seterusnya, anda diberi 0.1 mol pepejal kalsium klorida dilarutkan dalam 500 cm padu air suling. Jadi, kemolaran atau kepekatan sama dengan bilangan mol zat terlarut bahagi dengan isi padu larutan. Bilangan mol 0.1 tapi isi padu kena tukarkan dulu daripada 500 cm padu kepada unit cm padu. Jadi 500 bagi 1000 kita dapat 0.5 desimeter padu. Barulah boleh selesaikan. Jadi kita dapat 0.2 mol per desimeter padu. Okey. Selain daripada itu, penukaran unit daripada gram per desimeter padu dan juga mol per desimeter padu. Di mana kita akan dapat kepekatan sama dengan kemolaran darab dengan jisim mola ataupun Kemolaran sama dengan kepekatan bahagi dengan jisim mola. 
Jadi untuk soalan ni, apakah kepekatan dalam unit gram per desimeter padu? Sekiranya anda diberi asid nitrik berkemolaran 0.5 mol per desimeter padu. Jadi kepekatan sama dengan kemolaran darab dengan jisim molar. Jadi kemolaran ialah 0.5 darab dengan jisim molar. Okey, jisim molar ikut formula eh. Hidrogen ada 1, so 1 tambah dengan nitrogen 14 tambah dengan 3 kali 16 untuk oksigen. Jadi kita selesaikan, kita dapat 0.5 darab 63 so sama dengan 31.5 gram per desimeter padu. Soalan seterusnya, tukarkan kepekatan larutan litium hidroksida 3.6 gram per desimeter padu kepada kemolaran dalam unit mol per desimeter padu. Diberi jisim atom relatif litium 1, eh sorry, hidrogen 1, litium 7 dan oksigen 16. Maka, kemolaran sama dengan kepekatan bahagi dengan jisim molar. Jadi, kepekatan kita ada 3.6 bahagi dengan jisim molar litium, litium 7, Tambah dengan oksigen 16, tambah dengan hidrogen 1. Jadi kita dapat 0.15 mol per desimeter padu. Selain hubungan, kita juga ingin melihat hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isi padu suatu larutan. Kita dapat menghitung bilangan mol zat terlarut di dalam larutan sekiranya Kemolaran dan isi padu larutan itu diketahui. Kemolaran dalam unit mol per desimeter padu sama dengan bilangan mol zat terlarut mol per isi padu larutan. Kemolaran kita simbolkan sebagai M huruf besar eh, mewakili kemolaran larutan manakala V, V besar huruf besar adalah isi padu larutan manakala bilangan mol N huruf kecil. Eh, ha. Jadi kita dapat buat formula bahawa M sama dengan N per V. Eh? Ataupun kalau kita jadikan tajuk rumus bilangan mol, maka N sama dengan M V. Okay? Soalan nombor satu, hitungkan bilangan mol. Jadi bilangan mol apa? N. Kalium hidroksida yang terkandung dalam dua desimeter padu. Jadi dua desimeter padu ni apa? Isi. Padu. Larutan kalium hidroksida 0.5 mol per desimeter padu. 0.5 mol per desimeter padu ni apa? Kemolaran. Jadi kita dapat formula. Apa dia? N sama dengan M V. Sebab V kita dalam desimeter padu. Okay. Jadi 0.5 darab dengan 2. Jadi dapat 1 mol kalium hidroksida. Soalan kedua, anda diberi sebuah bikar yang mengandungi 200 cm padu larutan plumbum 2 nitrat. 0.2 mol per desimeter padu. Soalan nak apa? Berapakah bilangan mol plumbum 2 nitrat dalam bikar itu? itu. Jadi, bilangan mol N sama dengan uh, MW per 1000. Kenapa per 1000? Sebab isi padu kali ini unitnya dalam cm padu. Jadi kita masukkan nilai M 0.2 darab dengan 200 cm padu kita bahagi dengan 1000 jadi kita akan dapat 0.04 mol plumbum nitrat. Baik, kita terus lagi dengan menghitung bilangan mol ion hidrogen. Kali ini kita nak cari ion hidrogen dalam asid nitrik dan juga asid sulfurik. Anda diberi 400 cm padu asid nitrik 0.5 mol per desimeter padu. Jadi kita selesaikan yang A dahulu. Okey. Asid nitrik adalah asid monoprotik. Jadi bila asid monoprotik dia akan mengayon untuk menghasilkan 1 mol ion hidrogen. Bilangan mol asid nitrik adalah sama dengan N sama dengan MW per 1000. Kenapa bagi 1000? Sebab unit dia cm padu. Jadi, kita masukkan nilai 0.5 darab 400 bahagi 1000. So, kita dapat 0.2 mol asid nitrik. Soalan bukan nak bilangan mol asid nitrik. Dia nak bilangan mol ion hidrogen. Oleh kerana asid nitrik adalah asid monoprotik, maka bilangan mol ion hidrogennya sama dengan bilangan mol 
Asid nitrik. Jadi 0.2 mol ion hidrogen. Sebab satu ni sebab satu. Untuk B pula, asid sulfuric adalah asid dui base ataupun diprotik. Di mana satu molekul asid sulfuric akan mengayun menghasilkan dua mol ion hidrogen. Jadi untuk mengira bilangan mol asid sulfuric masih lagi sama menggunakan formula MW per 1000. Jadi kita dapat kemolarannya 0.2 darab 200 bahagi dengan 1000 maka kita dapat bilangan mol 0.04 mol asid sulfuric. Jadi berapakah bilangan mol ion hidrogen? Okey, dalam satu mol asid sulfuric kita akan dapat 2 mol ion hidrogen. Jadi, untuk dapatkan bilangan mol ion hidrogen, kita kena darab dengan 2. Jadi, 2 darab dengan bilangan mol asid sulfuric 0.04, maka bilangan mol ion hidrogen adalah 0.08 mol. Okey? Right. Jadi, dia ada dua kali ganda lah daripada uh, bilangan mol asid sulfuric. Dia tak sama, eh? Hmm. Okey. So, sebagai latihan, anda diminta untuk menyiapkan Aktiviti 6.6 dan juga uji kendiri 6.5 di muka surat 161. Okey, jumpa lagi.